Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him, with whom we have to Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points and like as we are, yet without sin. Sabay Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Okay, pansinin niyo sabi dyan, find grace to help in time of need. Let's pray, Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. Na pag-aaral namin, mag-focus kami sa isang bagay dito, Lord, but uh, maraming salamat po sa context din, maintindihan namin, na kayo ay handang tumulong, kayo tutulong, but uh, intindihan naman namin yung, yung inyong terms, Panginoon, kung paano dapat, yung proper way, bigay din ng tulong at mag- tumanggap ng tulong sa iyo, pray na kayo po'y uh, gagabay sa bawat isa sa inyong lingkod at lahat po sa amin. At may tindihan na kayo pong minsan yung umaga kayo malalati. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay. Uh, mga po na po. Good morning po sa lahat. Are you happy? Yes. Okay. So, pakiyano lang po yung mga maliliit din ha. So, baka umabot na naman to ng ano. Mayroon akong 5 points dito. Baka hanggang hapon to. Okay. So, tutok muna tayo dito. So, ang title po nito is Help in Time of Need. Help in Time of Need. Subtitle natin is Giving and Receiving Help Properly. So, sinong kailangan ng tulong dito? Tasa ang kamay. Kailangan ng tulong. Sino? Wala. Okay, okay na tayo. Okay, sabi dito sa aking outline, for from the least to the greatest of men, we need help. Kahit sino ka pa, mayamang ka na, baka kailangan mo ng tulong na ano, maturuan ka saan mo gagamitin yung yaman mo. Hindi ka ma... Sabi sa 1 Corinthians 6, sabi doon, 9, for they that, sh- that will be rich fall into temptation and snare, di ba? Ang mga mayaman, mag gusto yumaman daw, ay nalalaglag. Or, kasi nabibiktima sila. Minsan, yung pera mismo. Okay? Kaya sinabi din doon, bago pa yun, tingnan nga natin, for the love of money, di ba? Pero bago pa yun, nasabi doon, charge them. Okay? Ayan, ba Timothy? Timothy. Charge them that are rich in this, in this world that they may not be high-minded. Okay? Ano ba yan? Uh, yan, sa 17 pala, no? So, after nyo sabihing the man is root of all evil, sabi dyan, anong gagawin yan sa mayaman? Ah, mga mayaman, wala na problema yan. Ganun ba, sabi dito? Sabi ni, Timot, ni Paul, kay Timothy, turuan nyo rin sila. At paano nyo turuan yung mga mayaman? Mayaman na sila. Wala na ba silang kailangan? Yung sabi dito, obligahin mo sila na sila naman ay hindi maging mataas ang utak or ano ba yung sabi sa maere, mayabang. Kasi ganyan yan. Alam nyo ba yung ginawa ng mga billionaire natin recently? Nakuwenta ko na sa inyo dito. Eh. Okay, kayo nagbabakasyon. Kasi nga nga nagbabakasyon. Matuwa ko kay Rain. Eh, sabi ni Rain. Sarap dito ah. Ang ganda pala dito. Pangalawa ko palang base na kapunta dito eh. Ah, minibad. Okay lang yun. Alam nyo ba yung mga mayaman na lang sa'yo pupunta yan? Pag may nakita lang yan, sa magazine, sa, alam mo na, sa Facebook, may saan mag-advertise yun. Magandang pumunta, pumunta sa, ano ba yung mga pupuntahan? Bakbako, ang tuloy. Hindi ko rin alam eh. Batangas, Maldives, di ba? Sa? Hindi ko alam yun eh. Amang Palawan Palawan Magaganda raw doon, di ba? Ano ba? Iba naman, mga Boracay, sa Japan, Korea May kilala kami nagpunta sa Korea Anong ginawa nyo doon? 
Wala, picho-picho. Ano pa? Sa Japan naman, yung mga puno daw. Ang ganda daw yung pag nagano. Isip-isip ko lang kung meron. Ha? Meron nga sa lagun din nun eh, di ba? Di ba? Meron kayo nun eh. Dito rin, meron dito mga dalawang puno na ganun. Ang ganda, di ba? Hindi lang. Dito na lang tayo. Wala tayo gagastos. Yung mga billionaires, ang ginawa nila, ang pambira, hindi sila content sa Boracay, sa ano pa mga place na alam nyo? Maldives. At hindi raw dyan eh. Dyan na matay yung kinasan, di ba? <laughs> Maldives. Maldives. Ganun ang basa ko dati dun. Ano pa? Lahat naman ng bansa, yung mga gandang ano, sa US daw. Yung mga malaki naman nila dun, yung ano. Grand Canyon. Kasi talagang walang kakaiba yun eh. Sobrang lalim bigla. Ay, mga bilinaryo. Alam nyo ako sa nagbakasyon? Sa space. <laughs> At hindi, di ba? Tapos balik ulit sila. Wala lang. Alam nyo, mayaman minsan sila ang kailangan ng tulong eh. Kung paano sila titino. Gasto si nila yung uh, pera nila sa may, may kapakinabangan para kung ligtas man sila, eh, karamihan dyan, hindi. Diba? Kaya sinasabi dito, ngayon, yung mga kristyano daw na maligtas, sabihin mo, eh, turuan mo sila na obliga. Hindi sinabi dito, obviously, tumulong sa gawain ng Diyos. Yun yung ibig sabihin dyan. Kasi pag uh, mataas ang utak mo, mayabang ka, ang tawag ni Paul sa mga kayamanan nila, uncertain riches. Okay? So, at hindi nila may enjoy kasi yan, kasi nga, sobrang yaman na nila, pagka uh, gastos ngayon, mamaya, iba na naman. Hindi mo na enjoy. Okay? Kaya, ayan. So, lahat ng tao ay kailangan ng tulong. Kaya ako, pag nakita ko mayaman, alam ko agad eh, kawawa naman to. Hindi na enjoy eh. Tapos, lalo pa yung mga mapagkunwari pa, kala mo, ano, kitang-kitang mo rin naman eh. Di ba? Pag ikaw batalino ka, kailangan mo ba i-display pa yon? Pag bayama ka, kailangan mo i-display yon? Siyempre, hindi na dapat. Di ba? Pero ganyan yung mga yan kasi nga, kawawa sila, kailangan na ng tulong. So, ganun din tayo. So, again, ang title natin, Help in Time of Need, Tulong sa Oras ng Pangangailangan. So, para tayo naman ay matuto tayo na uh, dalawa kasi po yan, dalawang facet yan, no? So, isa naman, dapat kang tumulong, ikaw yung tumulong. Pag hindi ka tumutulong, sayang naman yung meron ka. Okay, nabanggit natin kanina, yung mga, ito, tatalino, kunwari, si Chelsea, magaling na magturo. Sige, ako lang, aral lang ako ng aral, tapos, anong gagawin mo sa natutunan mo? Diba? Yung tama. Ano dapat mong gawin sa natutunan mo? Ha? Chelsea. Nga, galing mo na, alam mo na lahat, kunwari lang. Anong kailangan mong gawin doon? Anong tamang gawin mo doon? Ibahagi. Very good. Kasi parang ka namang ewan doon, di ba? Ganon din daw si Pastor. Ano naman niya? Kain naman ang kain. Nakakita ko ng taong kain ng kain. Uh, tapos, dapat labas mo rin, di ba? Kaso medyo hindi mag magandang illustration. <laughs> Kasi hindi ka pwedeng ingest ng ingest. Kailangan mong ilabas. Okay. So, sa, uh, hindi yung pupo, ha? ano yan? Ano rin, gamitin mo, di ba? Yung lakas mo, kumain ka, may lakas ka ngayon. At least, magugas ka ng pinggan dyan, amen? Buat-buat ka man lang dyan, si Lolo Joe pa yung pinapag... Pinapag, ano niya, mga bata, amen? Kayo ba, nagpupunas ba kayo ng lamesa? Sa bahay nyo? Oo, oh, si Mading daw, oo oh, oh, daw. Mamaya, ikaw magpunas ng lamesa, ha? <laughs> Ano, walang lamesa? Grabe ka naman. Sa sahig. Oh, at least, nagpupunas sa sahig. Kasi ang pangit mong ingest ka ng ingest, wala kang pinaggagamitan. Kaya nga, yung sa US daw, is sa mga tumapatay sa kanila, obesity. Kasi mayamang pong bansa. Uma umaapaw ang pagpapala. Pag hindi nila ginamit kayo, si Pastor dito, yan din ang laking kwento niya. Kasi nakapunta siya doon ilang beses eh. Yung lagi niya kayo nakwento doon, ano eh, yung eh, pinuntahan siya, uh, isang mayamang pamilya nga, 
Eh, Siyempre, yung mga pastor, ang ano niyan, labas lang niyan. Ano eh? Linggo, di ba? Huwag preach. Ganyan, ganyan. Iniwanan daw siya doon. Oh, pastor Lito. So, kumain? O, oh, sige, labas tayo. <laughs> ang dami pagkain sa loob ng bahay. Kakain sa labas. Kasi mga tamad eh. Ayaw magluto, ayaw mag... Pero nakab... Ang daming pagkain. Nalulula na ba kayo? So, kaya kailangan din nila ng tulong. Ngayon, baliktad naman. Sino naman yung mga... Mga mahirap naman. Kailangan din ng tulong. Ayun yung alam na alam natin, di ba? Pero... Napapabuti ba yung mga mahirap pag lagi na nakaganyan? Hindi, di ba? Masahin natin sa Bible. Sabi, ano sinabi ni David? I've been young and I'm... Young, old, big. Ano sabi ni Psalms? May basa na. Ready, go. I have been young and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his sin begging bread. Okay, so na-observe ni David? David to eh. Tingnan natin ha. Yan, na Psalms David, di ba? So, tumanda na lang si David. Alam niyo ba, ang gandang buhay ni David, ang tanda niya namatay, di ba? Tapos hari pa siya. But anyway, ito yung, kaya may nalis dito sa mga basa natin din. Sabi niya, dati akong bata, ngayon ako'y matanda na. Yung sabi, marami na siya na-observe. Sabi niya, yet, have I not seen the righteous forsaken? Pag ang isang tao daw ay righteous, yung sabi, matuwid, napabayaan ba? Meron bang righteous na tao tapos nagirap? Yung wala nang makain? Eh, ganun ba? Sabi niya, posible yun. Eh, sabi niya eh. Wala pa akong nakita sa tanda kong to eh. Hari pa siya. Pag ikaw hari, lahat ng balita nasa iyo. Alam niyo ba yun? Alam niyo ba yun? Kasi inaalam niya yan eh. Sabi din sa Bible yun. Uh, it's, uh, basta yung hari, inaalam niya lahat ng matters. Si Solomon, inalam niya lahat ng kaya niya alamin. So... <clears throat> At sinabi niya dito, yung mga righteous, hindi yan napapabayaan, hindi yan na umuwing wala. Okay? Ano yung sabihin yun? Basahin mo yung next. Sabi niya, nor his seed, pati mga anak niya, hindi ko nakitang namamalimos. Ano yung sabihin nung ngayon? <coughs> Kami yan, mag-usapan naman natin yan. Eh. So, kaya hindi maganda yung mayabang ka naman pag ikaw yung meron, ginagastos mo lang pagbisita sa space. Di ba? Samantalang yung iba na mamatay na nga sa bakuna, iba na namatay sa gutom. Di ba? Walang maayos sa tubig. Walang maayos sa ospital. Kapag babakasyon ka sa space, tapos, pag-iayabang mo pa. Sa so, mamatay ka rin, sa impyerno ako punta, ano silbe, di ba? Pangit! So, kaya, isang pinaka-message siya dito, sabihin ko na lang, is, ah, uh, kailangan maintindihan natin paano tayo magbibigay ng tulong at magre-receive. Sino ba yung kayo? Ikaw na naman, Madeng. Pag nagkataon, ikaw pala akong babae nga pa. Ano na yun? Wait naman. Eh. Bata pa. Ano mo nalang alalay mo? Ate, open ha? Okay. Wala tuloy ako. Okay, so... <coughs> yun ang gagawin natin, okay? So, uh, lahat ng tao kailangan ng tulong. Ulit, ulitin ko, ha? Sinong kailangan ng tulong dito? Wala na naman. O, si Brad, anong kailangan ng tulong? Spiritual. O, kaya nga, andito kayo sa church, eh, men? Kasi gusto mo matuto na naman. Kahit sabi natin si Brad, okay na yan, eh. May bahay, may lupa, may anak, may asawa. Uh, okay na buhay. Hindi, kailangan mo yan. May mga pamangkin ka. Wala lang ko tuloy. Gusto mo mo yan. Hindi. Kaya pag kami nag-uusap yan ni Brad, nakapag-usapan namin yung buhay nyo. Hindi ko kailangan. Gusto mo mag-chismis pero nabo-burden niya kami sa iba sa inyo. Si ganito, ganyan ang problema. Si ganyan. Ako, pang bihira. Hindi ako mapagtabaho nun. Pag ganun. Kasi nabalita ko si ganyan, ganyan, ganito, ganyan, ginagawa, hindi ginagawa, ganyan. 
Amen? So, pag-pray na lang, kailangan namin tulong. Kasi pag kami nang hina, paano namin tatutulungan yung dapat tulungan na pwedeng kailangan ng tulong? Amen? Kaya, bagit kanina yung sasakyan. Gusto namin kayo lahat, ano eh? May encourage kayo, masama kayo soul winning. Hindi gala, ah. Pero bisang kasama kasi yun. Alam ko, yung iba, uh, lalo sa pandemic ngayon, yung iba sa inyo, parang, nabalita ko sa'yo, nababaliw daw eh. Yung normal na bata, dapat yun, lumalabas-labas. Nung bata kami, wala eh. Walang limitasyon, kaya nga ako nasunog eh. Dati, maputi ako eh. Hindi. <laughs> Pero grabe yung ano doon. Pag lumabas ako ng pagkakain, babalik lang ako para kumain. Hindi pa uso yung ano noon eh, computer. Noon na uso yung computer. Yung yung gayahin na, ayan nga kay tinuturuan eh. So pero yung mga bata na sa ano lang. Kaya kailangan din namin yung tulong para matulungan namin yung iba. Amen. Ako, bigat si pastor, may, hindi ako mayaman. Isang beses, maya, mayari lang ako sa tabaho. Hindi ko alam gagawin ko. Ito, binabayaran pa namin to So, kailangan ko rin tulong. Amen? Magandang ano yung prayer namin sa umaga ako. Pag talaga, pagigising pa lang ako. Talagang panalangin ko. Di ako nananalangin ng ano eh. Ng simple lang. Hindi ko kaya. Bukod sa pastor ako. Talagang na, nagmamakawa ako sa Diyos. Kasi alam ko na anytime, pwedeng yung mga nabalita ko, nangyari sa mga pastor, mga anak ng pastor. Pwede mangyari sa amin yun. Amen? Sa church, ganun din. Mapapasok yung mga false doctrine. Tapos, na naliligaw na yung church. May iba yung focus. So, kailangan itong tulong. Amen? Ngayon, kailangan yung tulong. Sino yung kailangan tulong? Taas ang kamay. Wala pa rin. Women, wala. Wala pa rin. Wala. Hindi kailangan na rin tulong. Ganda na sa paras na rin eh. Diba? Ganun ba yan? Madeng, kailangan mo tulong? Si Inigo, kailangan mo tulong? Kau Kenneth? Kau Benz? Hindi, o oh, sige, ba't ka dito? <laughs> Lahat tayo, kailangan natin tulong. Kailangan natin matuto. Ngayon, wala akong problema. Hindi mo na naiisip, pero iba sa inyo, kung di mo naiisip na magkakaproblema ka, na umiipon na yan. Diba? Sabi ko kasi, pag hindi kayo nag-aaral, hindi na ayos yung attitude nyo. Nagpo-compile yan yung problema nyo in the future. Ito nyo yung co-compile. Patong-patong na yun. Pag kailangan mo ng talino, kailangan mo na minsan yung ano na yun, ng kaibigan, iba, walang kaibigan. Kasi, makasarili ka eh. Bigla mong kailangan ng kaibigan yun. Nakukuha ng kaibigan Gobyerno Tatawagin mo ngayon Nakawa ng gobyerno Ano ba? Yan kaya ako Nabahala ako pag iba Di nag church Parang kala mo Hindi na darating yung problema eh Men Love life pa lang Sa mga young people Laking problema Later Tabaho Ang dami pang problema Pwede Sakit Pag di ka lang sumakit sa church Di mo na ano, disiplina yung sarili mo, bisyo yan. Okay, so, sino, again, sinong kailangan ng tulong dito? Taas ang kamay. Okay, hindi siya naitindihan yun. Introduction pa lang tayo. So, lahat tayo kailangan ng tulong. Pag sinabing tulong po, eh, si ito yung gusto kong sabihin din. Pag sinabi pong tulong, hindi ibig sabihin, ako na yung gagawa. For example, ah, uh, basta, kailangan ko po ng tulong. Eh, si Bad, si Bad tuloy, si Stephen. Minsan, kailangan niya ng, ano, nag-aaral siya, eh. Ngayon, si Peter. Kung si Peter na lang. Tay, hindi ka ma, ano tong, hindi ka ma-solve, di ba? Mat. Hindi ako yung gagawa nun, no, di ba? Ang gagawin ko lang. Alamin ko kung saan siya nahirapan. Ipo-point out ko yung kung saan siya nahirapan. Ganito lang yan. Ah, ganun pala yan. So, siya pa rin yung sasagot nun, no, di ba? Kaya ang unang gusto kong maintindihan natin, pag sinabing tulong, tulong lang. Hindi ako yung gagawa. Okay? Kasi mga Calvinist, gano'n na naman sa kaligtasan, sabi nila, ang Diyos, bahala ka na Lord, ang ikaw gumawa, ikaw gumawa nito, ikaw gumawa nito, ikaw gumawa niyan, di ba? Ang galing, kala mo spiritual eh. Inutusan mo na ang Diyos. Pag wala nangyari, problema mo eh, hindi ka naman kumilis eh. Pag siya, pag humingi ka ng tulong, anong gagawin mo? Tulong lang, hindi mo papapasan sa kanya lahat. Subukan mo yung kahit saan, sa magulang mo, sa school, sa teacher mo, sa boss mo, pukutosan ka nun. 
Oo. Oh. Yan, yeah, magdating sa pera. Yan. Sa, salamat yun. May support tayo ako nandiyan sa Mother Church dito. Okay? Salamat doon. Kasi hindi ka na-expect yun eh. Pero may mga... Si Pastor kasi makakwento rin niya kasi ka, mabait yun eh. May mga missionary misa pumupunta sa kanya. Pastor, wala kaming ganyan. Patay. Wala kaming pangbayad sa upa, for example. Iaasa mo ba yun sa ibang tao? Diba? Pero nakakahiya yun. Pero minsan kailangan eh. Kasi good, nabalitaan. Si Pastor dito, mayaman. Hindi na mayaman. Medyo pinagpala, di ba? Tama ba yun? Dahil, Pastor, dahil sined mo ako, ikaw magbayad ng aming upa. Nakakahiya naman yun. Amen? So, tulong lang kung ano yung pwede niyang mabigay. Salamat na dun. Eh, nakwento ko lang sa inyo last time, di ba? Yung dati kong... Yung nga, basta, di ko na sabi ko sino. Basta... Nagsabi sa akin, ang support ko dyan, sa daya din, 500 lang ang mante. Kasi may nakikipagsimpatsya ako doon sa tao, pero parang mali, di ba? Kasi nga, kasi yung naging, uh, sabihin ko lang sa inyo din, kasi may mga mali din eh, na nangyari sa Baptist na iba. Ha? Kasi ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung iba, may pinapasok silang ibang rule. So, nangyari sa mga missionary na iba, na Baptist, na ganda lahat ha? Binata pa lang, may missionary na, walang trabaho. Sino magbabayad nung ano? Nung upa sa church? Bahala ang Panginoon. Ang mali, di ba? So, yeah. So, gusto ko lang point out sa introduction natin. Pag sinabing help, help lang. Hindi siya yung lahat. Amen? Assistance, aid, support. Okay? Hindi yun siya lahat. Kaya si Pastor, kaya naiintindihan ko, lagi siya nagkakwento nun. Sabi niya lagi, nung ako, missionary, may sideline, sideline, ang dami niya daw trabaho. Yan, tama, di ba? Kasi hindi mo uh, iaasa yan sa iba. So, ngayon, ngayong umaga, tsaka mamayang hapon, pag-aralan natin, eh, ano ba yung tama? No? Pagdating sa pagtulong-tulong, ano yung tamang paano magbigay at paano tumanggap? Okay? Okay ba yan? Anong gusto yun? Magbigay ng tulong o tumanggap ng tulong? Bakit? Ay, salamat po. Tanda ko yan. Hindi, <laughs> tama yun. Kasi sabi sa Bible, it is blessed, it's more blessed than more blessed to give than to receive. So, mas maganda ikaw yung tumutulong huwag kang magreklamo. Kasi sabi din ng mga matanda minsan, di ba? Nari, may nagkasakit ganyan. Awawa naman. Tutulong na naman ako. Kaya mga okay na yung ako yung tumulong kaysa yung tinutulungan, di ba? Kasi ibig sabihin, kaya kaya tinutulungan, di mo kaya or may something ka, ano, di ba? May pagkukulang. So, pero, aralin natin pa ngayon kasi sabi nga sa inyo kanina, lahat tayo kailangan tulong. So, may mga magandang maintindihan natin dito about this topic. So, number one, ito na tayo bandang huli actually ng Hebrews 4, no? So, de, tingnan muna natin yung mga other biblical terms. So, para makita lang natin yung help is universal. Ang okay, ibig sabihin na kailangan natin to lahat. So, kahit mag-search lang ako dito mabilis, no? 180 results. So, yan pala, no? Genesis 2. Lalaki, pinakamagaling, pinakamatalino. Hindi mo kailangan tulong. Sabi ng Bible, ng Diyos, sabi niya dito, hindi mabuting, pakibasa niya ka po, ready, go. And the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him and help me for him. Sino yung help dyan? Alam nyo na? Si Adan, kaya niya na lahat eh. Matalino siya, malakas. Kailangan mo ng mabae? Eh. Hindi na. Sabi dito, kailangan mo. Okay? So, kailangan mo yan. Kailangan! Okay? Bukod sa masaya yan, kailangan mo yan. Amen? Kaya mga young people, huwag nyo sabihin na kaya kaya ko na to. Single na lang ako. Karami niya, mga bakla eh. No, oh, nabalitaan ako kayo lang eh. Kasi normal na gusto mo ng kapartner, amen? Kaya alam ng Diyos yun, kaya sabi dito, example sa atin, si Adan na lahat nasa kanya na matalino at marami siyang resources, di ba? Kailangan ba ng asawa? Kailangan niya. Ano pa? Bilis lang. Ah, uh, iba yan. Sino yan? Genesis 49. Yan ang blessing ni Jacob sa kanyang mga anak, di ba? 
Uh, basahin natin. Ready, go. Given by the God of thy father, who shall help thee, and by the Almighty, who shall bless thee with blessings of heaven above, blessings of the deep that lieth under, blessings of the breast and of the womb. Ano yung sabihin ng bless? Ibig sabihin, uh, padede yun, diba? Sabihin, health sa mga anak mo. Tsaka, wong, ibig sabihin, magkaroon ka ng anak. Okay, so, pansin nyo yan, uh, kailangan natin ng tulong. Kasi hindi ka magkakaanak kung gusto mo lang, minsan. Uh, ito, kilala nyo yan, Exodus 2, Moses. Okay, pakibasa, ready, go. Sino yan? Yung magiging asawa niya, di ba? Si Zephora. So, ang kwento niyan is... Sandali. Ito ba yun? Umalis na siya niya, no? Alala ko yung cartoons kasi, di ba? So, tinulungan siya. Uh, Tapos later, nakilala rin siya doon. So, anyway. Uh, tinulungan niya. And then... Exodus 18. Eliezer, sino yan? And the name of the other was Eliezer for the God. Anak ni? <laughs> meron si Aaron na Eliezer, meron din si Moses. Eliezer, okay. Tingnan natin. Ah, tama, si Moses yan, okay? Mabasa ko lang yung sa Chronicles, eh. So, ano pa? So, kasi karamihan dito, actually, tulungan ng ibang tao, yung ibang tao, pero, bandang huli ang Diyos ang pinagagaling ng tulong. Anyway, uh, doon muna tayo. So, number one point natin is, paano tayo magbibigay o tumanggap ng uh, tulong? Dapat maintindihan natin na universal yan. Ibig sabihin, lahat ng tao kailangan tulong, okay? Sabi sa verse 13 ng ating text, sabi dyan, Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him, with whom we have to do. So, sino yung tinutukoy dito na kita daw niya lahat, naiintindihan daw lahat na? Sino yun? Naiintindihan niya lahat, nakikita niya lahat. Sino yun? Pamela. Ang Diyos, di ba? Kaya ang number one nga, recognize that this is universal. Nabanggit ko na kanina sa introduction. So, wag kang mahihiya. Minsan, kailangan mo ng tulong. At tulad niyan, mga bata, hindi ko maintindihan ito. Sige, eh, nahihiya akong humingi ng tulong. Kunwari na lang, naintindihan ko. Ba't parang mali-mali ito? Eh, kung humingi ka ng tulong, hindi mo na ulitin yan, di ba? Kaya naman kami, pag nagbiyahe kami, nagmamarunong kami, di ba? Kahit may ways ka pa. Saan po ba? Na kaya bisa magtanong, di ba? Pero yung doon ka lang maka, ma, ano, hindi ka makakarating, nagmayabang ka, di ba? Kailangan magtanong. Eh nakahiya eh, ang gagalang pa. Pwede po ba magtanong? Eh kailangan mo ng tulong. Amen. So, ayan. So lahat daw ng uh, pagsabi any creature, sinong hindi creature dito? Pag sinabi creature, kayo yung nilikha. So kailangan niyo ng tulong? Yes. Sabi dyan, all things are naked. Alam ng Diyos yan. Okay? So, universal yan. Sabi dyan, give all... Ang application natin doon, dahil lahat ng tao kailangan pa ng tulong, lahat ng tao ay uh, pwede rin makatulong, ano dapat natin gawin? Eh, dapat, give all to anybody. Ibig sabihin ko lang, huwag ka papimili. Kung may nakita kang kailangan ng tulong, kitang-kita mo naman, di ba? Merong batas sa Bible na, kunwari, uh, uh, si Rain. Dati kasi una, yung mga, ano eh, mga hayop eh, di ba? Eh, nalaglag sa, ano, nabasa niyo na ba yun? <laughs> Especially sa time nila, wala naman doon kalsado, may railings ngayon. Nalaglag yung kabayo niya. Anong gagawin mo? Bahala ka dyan, di naman sa, di naman sa akin yan eh. Tulungan mo, yung sabi ng Diyos. So, ganun tayo na, hindi tayo namimili Eh, pagkalaban mo Sinabi rin din yun Kung nadaanan nyo na yun Mga bata sa Exodus, Leviticus 
Yung totoo na me. Kahit pakaaway mo yan, nakita mo na nga, uh, na, na, alam mo na, nawawala yung hayop niya, anong gagawin mo? Kilala mo, may, may mga anak kasi, nilalagyan nila yan ng ano eh. Eh, kalabang ko yung sirin, asar ako dun, nakita ko yung kabayo yan, dito, bahala ka. May mga batas ang Diyos na tulungan mo, amen? So, kaya nung una natin, recognize na lahat tayo wala ang tulong, tulungan mo lahat pag kaya mo, amen? Ngayon naman, pag ikaw naman yung tatanggap, ano yung ganun din, huwag kang mamimili. Kasi maya, kaya ba ngayon, alam nyo ba yung pag hindi ka tumang, ito, kalabang ko ito, hindi ako, hindi ako magtatanong dito, ganun? Or may pera siya, nakita mo naman. Eh, hindi ako utang niya. Dito na lang ako. Huwag na. Bahala na. Hindi na ako kain. Hindi niyo ba yun? Ay, mga unbeliever yan. Hindi ako hingin tulong dyan. Ay, iglesia ni Manalo. Ay, may iba ganun eh. Kung talagang siya yung andyang, siya yung kapitbahay mo, huwag kang mayabang. Uh, katulad ng pagtulong mo na hindi ka na imili, dapat ganun ka rin sa pagtanggap. At lalo na pag inalo ka na. Dahil lang sa pride mo, hindi ka tatanggap ng tulong sa katoliko eh, katamihan sila katoliko ba? Ano tayo dyan? Hindi ganun, amen? So, yun lang point ko dito Recognize that it's universal Okay, na pinag-aata natin mga points natin Paano tayo magbigay at tumanggap ng tulong? Okay? Number one, universal yan Tulungan mo yung kaya mong tulungan Kahit anong kalagay nila at kung tatanggap ka huwag ka mamili Number two The fourteen May basa niya nga pa, ready, go Okay, palala ko lang po. No? So, yung mga nabasa natin ganun ng context, uh, may kinalaman sa rest, kaligtasan, at salita ng Diyos. So, kinukuha lang natin yung ating topic ngayong umaga at hapon. No? So, ngayon, anong, anong description kay Jesus dyan? Jesus, the Son of God. Nasabi dyan, the High Priest, great High Priest. Pag sinabing great, ito po yung uh, mayaman or dakila, di ba? At pag ikaw ay high priest, obvious na pinag-usapan ko si spiritual eh. Minsan, kaya ako galit ako sa mga batang ano, mayabang ha. Pag alam mo, kailangan mo ng tulong, humingi ka ng tulong, huwag ka mayabang. Okay? Kasi pag makita, mala, pag kayo, naging mayabang kayo, hindi kayo tinulungan, mm -hmm. pinabayaan kayo, anong mangyari sa inyo? Eh, well, ito, kailangan ito ng tulong, pero mayabang, bahala ka sarili mo. Anong mangyari sa iyo? Mas? Mapapahama ka. Eh, paano pala yan? Kaya, kung na nai-commerce ko yung batang kasyano ako, inamin ko lang sarili ko, kailangan ko ng tulong. Kaya, yun na, kaya talaga nagpa-active ako sa church. Bakit? Kasi, kasama yun sa pag-acknowledge na kailangan ko ng tulong. Amen? Nabagit nyo kasi si Daddy, ganyan. Eh, medyo salamat sa mga magulang natin, di ba, kahit o paano pinalaki tayo, tinutungan tayo ganyan. Pero may limitasyon yan eh. Pwede ka lang turuan nila to some degree. Pag hindi nila alam, hindi nila tanggap yung instruction, wala rin sila may tuturo sa amen. Kaya ngayon, sa church, sa palagay mo, anong limitasyon ang pagtulong sa'yo ng likod ng Diyos, for example? Kaya na, na ano din ako kay pastor kasi ang daming alam kay pastor ganun bakit kaya palagay niya lang ha dahil pinangalak siya matalino ganun ba yun eh nga si pastor pastor din natin si pastor dito kita kita mo nga yung limitasyon niya sa ano pala sa English pa lang eh medyo hirap kasi siya dun inaamin niya naman yun eh sabi niya eh asal daw siya sa gramang So, pero ikaw, siyempre, nakatapos ang college doon, so alam ko yung limitasyon niya niya. Pero napansin ko kasi doon, may mga topic siya, magaling siya. Amen? Lalo sa judgment, sa ano. So, ganun din tinatanong sa Diyos, ba't kaya matalino doon? Kasi nga, pag in-involve mo yung sarili mo doon. Amen? Ginawa mo yung dapat mong gawin. Hindi ka katulad ng ibang mga bata. Ano natin? Sige, nag-aaral ka na ngayon. Kaya... Nag-graduate naman ako eh. Pag gumaduate ako, sigurado may tabaha ako. Kaya ang ginagawa ng ibang bata na medyo mayaman, ang ginagawa nila, sinasayang nila yung oras nila sa laro. Hindi yung mag-church. Anong gagawin nila? Puro laro. So, tatalino ba yung mga yan, mga puro laro? Gagaling kang mag-ano? 
mag-level up sa pero hindi ka gagaling sa mga bagay na hindi mo in-involve yung sarili mo. Wala, zero ka doon. Kaya nga, kung nag-soul winning tayo, di ba? Ganon din yung ibang church. Hindi nag-soul winning. Nakakita ka ng kasyano hindi nag-soul winning. Parang walang alam din eh. Puro yabang. Puro hot air. Tawag yun sa Bible, ah, sa Bible, sa English. Sinabi hot air. Kasi puro hangin lang. Puro yabang lang. Sa una, pangalawang base mo narinig, magsalita. Kala mo may alam. Kasi yung pala, inuulit-ulit yung narinig niya. Kaya pag soul winner ka, wala kang limitasyon minsan eh. Diba? Ang ganda, nag-usap kami nila yung kahapon kasi may time na ano eh. Ano mo nalaman yung parang ganyan-ganyan? Unti-unti lang yan. Tatalino ka at makakatulong ka rin sa ibang tao. Amen? Kaya huwag yung ba... Kasi maraming mga pasto din yan. Mga hindi rin ano. Tapos lang kung ano. Huwag yung underestimate yan. Anyway, so kaya ba't nila bagit yun? Kasi nga, ang Panginoong Yesus, siya yung high... Ano yung high? Mataas. Pris pa. Naglalapit ng Diyos sa tao. Hindi basta-basta to. Amen? Kaya ang gusto ko sabihin sa point number two is the Lord is the ultimate source of health. Sinabi ko natin kanina yan, di ba? Uh, kung may uh, tutulong sa'yo, ultimately, pag sinabi ultimately, yung pinaka-pinaka, may wala ka ng past, ay pasto. Wala ka nang, alam mo na, magkukuna, for example. Wala na po talaga akong ano, magkukuhaan. Ang Diyos ang hihinga mo ng tulong dapat. Amen? Amen. Kani, hapon, nandun kami sa, ano, eh, nagpagawa kami sa sakyan. Napansin ko yung mga bumbay. Eh, laging kinukumpa. Pasto dito, laging sinasabi yan. Kasi nga, sa, pag wala ka na, sa kalalapit? Yung mga, ano, preacher, ganun lagi yun eh. Walang-wala, sa kanil yung kalalapit? Sa bumbay! Kaya mga mamakay din minsan yan eh. Ibig wala yun. Tiwala lang yun. Pero yung ibabayad mo dun, malaki. Parang bank mo lang din. Pautang, interest. Kaya 5-6, di ba? Mutang ka ng 5,000, babalik mo sa kanya 5-6,000. Maliit pa yun. Kung para sa bank mo. So, this message is brought to you in part. Okay. The Bombay. Hindi. So, gusto ko sabihin, wag... Magtiwala tayo sa Diyos, amen? Higit sa lahat. Kaya yung iba, kaya kami ha, bilang pastor, alam, sa palagay nyo, ilang beses ko nakukuha yung excuse na, ano, pastor, busy ako. Pastor, nag-aaral ako. Ilang beses mo, hindi ko na nga nabilang eh. Hindi <laughs> na. So, pero ang tanong, i-accept ko ba yun? In a way, yes, pero hindi ako maniniwala doon, Okay. Uh, kaya minsan ginagana natin kayo Pasto, puyat po ako eh Next time, gumising Ah, gumising ka <laughs> Matulog ka maaga Pasto, pagod ako eh Sabi sa Bible Hindi ko lang kabisado din Pero, pag ikaw nagpahinga ka ngayon Bukas, bago na naman yung lakas mo They are new every morning Sabi doon, sa lamentation na tayo at uh, yun pa So, walang excuse tayo para hindi maglingkod sa Diyos Amen? Uh, the Lord is all to you Pastor! Wala eh, talagang mahirap kami Sa panahon natin ngayon, ano yung di mo kayang talaga, sa totoo lang? Sa panahon natin ngayon, pag-aaral, libre na Pagkain, syempre, hindi libre yan Pero, kahit saan sabi nga lang, kahit saan ka lang, magtanim ka lang eh. Di ba? Doon sa lagun din, laki ng ano dun eh. Taniman mo lang yan ng isang lot dito, kamatis. Itong isang lot dito, eggplant. Ito dito, taniman mo na ano, okto ah. Hindi ako makain yun eh. Hindi. <laughs> Alam ba? <laughs> ano yung madalas? Pechay. Kangkong. Naku, yung kangkong, kahit isang meron yun, di ba? Ito nga, ito madalas dito, yung mustansya, moringa. Malunggay. All year round, meron ka ng ulam. Oo, oh, nangyong nga, kasi kung paano hindi naubos to. Yung madami yung nakikita ko, kahit sino ko makukuha dito, eh. Kasi ibig sabihin ko, sabi, uh, gusto ko sabihin dito, uh, sapat ang providence ng Diyos. Amen? At siya yung pinaka-pinaka. 
Pwede mo lapitan. Again, uh, physically, pati spiritual lalo na. Basta, medyo nagkasala ako, medyo matindi. Hindi na ako atin ng church kasi, alam mo na. Di ba? Pwede ako natin na matagal. Lalong din ako atin. Tama ba yun? Matin ka. Makinig ka. Tapos pag nakinig ka na, naintindihan mo na, apply mo na yun, naintindihan mo ngayon. Kaysa gusto mong ipunin pa yung problema mo. Sabi dyan, great high place. Sabi dyan, heavens. Taas na, no? Ilang ba ang langit? Ang usapan namin. Technically, tatlo yan sa Bible. Ano pa? Sabi dyan, son of God. May limitasyon ba ang son of God? Anak ng Diyos. Kaya ngayon, in giving and receiving, help acknowledge the Lord. Ibig sabihin ko na, kahit pa nang uh, nag-pray ka ng talino, kahit tinuro ka ng sinong teacher mo, salamat sa teacher, pero acknowledge na hindi niya magagawa yung kundi sa Diyos. Okay? Kasi katulad niya, pag nag-aaral ka, hindi mo nang pwedeng istoboy yung teacher lagi. So, kaya pag-pray mo, mga bata na, magkaroon ka ng pangunawa. Amen? Yung ba sa inyo, kailangan hataw eh. Pag, kasi alam nyo na yung gagawin nyo, tinatamad lang. So, acknowledge mo, ang Diyos, nabibigyan ka na ng wisdom. Basahin nga sa James. Masahin nyo ba yun? Four ba yun? O seven? Okay. Okay, basa. Hindi, hindi. Fives. Go. If any of you lack wisdom, let me pass of God, let you live to all men liberally, and have faith in God, Okay, kailan lang tinakil natin yan, di ba? So, pasto, ano ako, boplex talaga ako eh. Sinong bobo dito? Wala na maamin, di ba? Si Ronel lang. Ano yung sabihin ng bobo? Hindi marunong. Hindi marunong. Pero, ano man, di mo alam. Mati. Hindi ako marunong magbasa, pasto. Eh, start ka ngayon magbasa. Basta ka na magbasa. Basta kahit sa kanta lang natin, kaya ako naasan sa iba eh. Tinuturuan na nga kayo eh. Andito na nga eh. Sasabay ka na lang. Kahit hindi mo alam yung basa sa doning, pag paulit-ulit doning pala, hindi pala downing yun. Maintindihan mo rin yun, amen? Amen. amen. Hindi ako magbasa eh. Sun sumunod ka kasi. Participate ka naman. Amen? So, sasabihin mo dito, humingi ka sa Diyos. Yun ang gusto kong i-drive kanina, no? Hingin mo yan sa Diyos. Ultimately, siya nagbigay. Kung sa palagay mo, bo bobo ka, sino nagbigay niyan? Sino lumikha sa iyo? Ang Diyos. So, huwag mo sabihin ganun. Yung magagawa mo sa sarili mo ngayon, yun ang gawin mo. At, acknowledge mo na ang Diyos na nagbigay niyan. Kung medyo mas mahina ka sa iba, may dahilan din yun. Men, hindi naman tayo pwede lahat, ano eh, scholar eh. Lahat tayo, top one. Mayroon bang ganun? Okay, ang top 10 ngayon, lahat kayo. Walang ganon. Normal yun. Kahit sa tabaho, hindi pwedeng lahat kayo, boss. Amen? Amen. Ngayon, kung hindi ka marunong sa math, at least magaling ka naman sa cooking. Diba? Da lakang, kita ngayon ng mga chef eh. Diba? Nakita niyo ba yung meme? Ito yung mga style ng mga mahaling restaurant. Konti na nga eh. Nakita niyo ba yun? Hindi. Diba? Inaptihan lang, makakasingil na yun ng malaki. Medyo na yun, ha? patawa yun. Pero, yung sabi ko lang, huwag kayo mawala ng pag-asa, andyan ang tulong. Amen? So, time na pala. Luto na ba yung pagkain ay? Yung sabi dito, yung giving and receiving ngayon, ah, nasabi ko na yun. So, acknowledge mo ang Diyos. Amen? Amen. Huwag na huwag ka sabihin, Pastor, wala na. Ang baba na ekonomiya. Ang matay na tayo next year. Kaya sa Amerika, minumura na nila yung presidente nila eh. Literal. Kasi tataas na daw nung ano, bilihin. Kung kristyano ka, hindi mo gagawin yun. Amen? Kahit pa sige, nakulo ko yung presidente mo, pero hindi yung mumurahin mo. Tapos lagi na lang yun ang laman ng utak mo kasi feeling mo, naghihirap kayo dahil sa kanya. Isang tao lang, naghihirap kayo. Baka ikaw din yung ano, di ba? Hindi ka gumawa ng paraan. Nalala ko yung pandemic natin dito, yung mga jeepney driver, nakita niyo ba yun? Kasi nag-solwiling tayo doon. Pero yung mong hindi nagawa ng paraan, yung gawa na malimos. At nakakita ko pa yun, pati itong mga TV station, ganun din. Tututukan pa yun. 
Eh kung alam mo masama na yung ginagawa nila, i-report mo pa. Ano gusto mo maawa? Sinong gusto mo maawa? <laughs> diba? Kawaan natin to. Kawaan naman sila dahil sa pandemic. Ay sila po ay driver lang. Yan ang alam nila. Ay ba di ka mag-grab? Diba? O da-drive ka pa rin, diba? Kailangan mo lang konting utang. Bumili ka ng konting cellphone. Pwede mong delivery. Sila yung umita ngayon. Hindi nga. Wala nga silang paglagyan eh. So again, na itinay mo yung ating topic. Tutulungan ka na yung Diyos. Tulungan mo yung sarili mo. Yan ang gusto ko sabihin dito. Hindi gagawin ng Diyos lahat para sa'yo. Amen? Amen. So mamaya ng hapon yun. Luto na ba tayo na? Luto na? Okay. So as on sina pala, medyo naduling ako. Gutom na ba kayo? Mamaya ng hapon, huwag kayong mawawala. Amen? Amen. Maganda pa ito. Meron pa tayong three topics. Ha? Ha? Hindi tayo mag-revelation muna. Gusto mo naman ng revelation? Kasi nag-revelation na kayo pag natapos yung message ng umaga. Gusto mo, punta ka dito, mag-revelation tayo. <laughs> Dahil, joke lang. Maganda rin kasi yung revelation, diba? Patapos na tayo dun. Pero, kami ang hapon, mayroon pa tayong three points, empathy and sympathy. Should always be a part of helping. Then, the worthiness of both giving and receiving help. Then, Timing. Okay, nagkakarap din kami ang hapon. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat at uh, nakita namin. At least, na-define pa kayo sa amin. Lahat pala kami kailangan tulong. Hindi kami mayabang. Hindi rin po kami maging uh, paawang uh, umaasa na lang kami sa iba. So, Panginoon, uh, tulungan niyo pong bawat isa. Uh, maintindihan namin ang mga bagay patungkol dito dahil ito po yung kailangan namin. At totoo po at reality po ito. So, I pray na kayo pong malati, Lord. Uh, Bagbasan niyo na po kami kakainin. Ay sila po sa nag-prepare at sa aming soul winning, sa choir, sa alala niyo po yung anniversary Lord, sa Mother Church, Panginoon, pagpalain niyo sila, birthday ni Pastor Lito, maging masaya siya, Panginoon. At uh, ganda po sa amin, ay salamat sa pagpapatuloy ng bawat isa. Ay pong malalati. In Jesus, let me pray.